PS Bank Fingerprint Login How to Enable PS Bank Touch ID or Face ID Login And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung cellphone ko and naka-open yung PS Bank na mobile app. Um, every time mag-log in ako sa PS Bank, either i-check yung balance ko or magbayad ng bills or mag padala ng pera sa ibang account or sa ibang bank account pa yan, kailangan ko muna mag-log in gamit yung user ID and password ko. So, pwede ako maglagay dito ng user ID and then ng password. And pag nag-try ako dito, uh, possible magkaroon ako ng maling password na in-enter. And kapag sunod-sunod na mali yung password na in-enter ko, possible malock yung account ko. So, ang isang paraan para maiwasan yung pag-lock ng account is i-enable natin yung Touch ID or yung fingerprint login. So, gamit lang yung daliri mo, pwede ka na makapag-login sa PS Bank online banking account mo. So, dito sa bandang baba, kung makapansin nyo, merong login with uh, Touch ID or Face ID. Pag tinap natin yan, ito siya, uh, pwede ko siyang ma-enable or pwede ko ma-register yung Touch ID or yung Face ID ko. Uh, by entering my username and password. So, gagawin natin yan dito sa option na to. So, enter ko lang dito yung username and password ko muna sa PS Bank online banking account ko. And tap ko na itong proceed. I-enter ko lang dito yung code na ma-receive ko sa phone. And then, tap mo na itong submit na button. Uh, nagkaroon ako ng error message dito. Sabi, weak internet connection. So, try ulit natin. So, mag-back na lang tayo. And then, um, actually, merong isa pang paraan para makapag-enable ng Touch ID. So, try ko munang mag-login dito with my username and password. So, i-correct ko lang to And tap yung sign in. So, kanina nung uh, tinatry natin mag-register uh, ng or i-enable yung Touch ID gamit yung button kanina bago mag-sign in, nagkaroon tayo ng error. Meron kasing isang paraan like uh, pag sinap ko tong three lines sa bandang taas and then meron ditong icon. Um, and ito yung name ko. And then ito may icon dito ng face. So, tap ko to. And meron ditong Touch ID slash Face ID itong pangatong option. So, pwede ko itong i-enable sa, op, sa uh, view na to or sa settings na to And then, i-enter ko lang ulit dito yung one-time password na ma-receive ko sa phone. Ma-receive ko na siya. And, tap ko itong submit na button. So, hopefully, uh, sana mag-push through na dito sa option na to habang nakalogin tayo. And sabi dito, success, your Touch ID or Face ID has been activated. Please note that activation of Face ID or Touch ID may be used only in one device. So, uh, let's say may dalawa kang phone. So, sa isang device mo lang pwede ma-enable yung Touch ID. And also, kung yung phone mo, kung saan in-enable mo yung Touch ID, let's say, uh, yung cellphone mo is nasi-share mo pala sa iba, like nakasave din yung uh, fingerprint ng asawa mo doon or ng anak mo doon, or nung kahit sino nakakilala mo, uh, pwede rin silang makapag-login gamit yung fingerprint nila sa PS Bank Online Banking. So, ingat lang, make sure lang na kung i-enable naman yung fingerprint login sa PS Bank, make sure na ikaw lang nakaka-access or yung fingerprint mo lang yung nakasave sa cellphone mo. Close ko na to. And ngayon, itatry natin mag-login gamit yung fingerprint natin instead ng username or yung password natin. And by the way, uh, just in case na gusto mo siyang i-off or ayaw mo na yung fingerprint login, pwede mo namang i-off dito sa pangatlong option. Pag tinap mo to, uh, mag-off na to. Pero hindi ko siya gagawin since uh, ang gusto ko nga is enable talaga yung touch ID or yung fingerprint login. So ngayon, balik na tayo. Mag-log out lang tayo. Okay na, nakapag-log out na tayo. So, tap ko na itong login with Touch ID or Face ID. So, scan ko lang yung finger ko sa scanner ng phone ko. And ito na. So, nakapag-log in tayo ng mabilis gamit lang yung daliri natin or yung fingerprints natin. 
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip pa yung questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!